ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕುದಿತಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಳತೆನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಗಿ ಆರದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಾರಿ ಡೋರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಜಿಗಿ ಆರದೆ ಇರೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಜಾಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ತೊಗೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಗಿ ಆರೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆವಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಈ ಥರ ಚಿಮಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸತಿ ಈ ಥರ ಡೋರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೋರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಳ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೀಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಡಿತೀರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿನ ತವದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಕಬ್ಬಿನ ತವ ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಮಕ್ಸಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ
ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕರ್ಚಿಫಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮೂರಿಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಬ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿ ತಟ್ಟೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಇರಲಿ ಗೊಂಗುರ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಚಿಕನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ